ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జన్మించిన వారి స్వభావం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జన్మించిన వారికి వర్తించేటువంటి రాశి కర్కాటక రాశి అలాగే వీరు చాలా పిరికైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు వీరు ఎప్పుడూ కూడా యవ్వనంగా ఉంటారు వీరు మానసికంగా బలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా బయటికి మాత్రం పిరికి వారిగా కనబడతారు అలాగే ప్రతి చిన్న దెబ్బకి కూడా వీరు ఎక్కువ నొప్పిగా బాధపడుతూ ఉంటారు వీరు ఎప్పుడూ కూడా నలుగురి మధ్యలో ఉండటమే వీరికి రక్షణగా అని భావిస్తారు వీరి స్వభావం చాలా చిన్న పిల్లల మాదిరిగా ఉంటుంది అలాగే వీరు ప్రపంచాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అంటే బయట వ్యక్తులతో మాట్లాడేందుకు సమాజంలో నలుగురి మధ్యలో ఉండేతందుకు కూడా భయపడుతూ ఉంటారు అలాగే ఏది చేస్తే ఏం అవుతుందో అనేటువంటి భయం కూడా వీరిలో ఎక్కువ ఉంటుంది ముఖ్యంగా చేయకూడనటువంటి పనులు వీరి చేత పొరపాటున చేసినా కూడా దానికి సంబంధించి ఎక్కువగా భయపడతారు అలాగే వీరు ఎవరినైనా సరే కొట్టడం కానీ లేదా గట్టిగా మాట్లాడటం కూడా చెయ్యరు వీరు ముఖ్యంగా ఇంట్లో అయినా సరే బయట అయినా సరే ఎవరూ లేని ప్రదేశంలో వీరిని ఉంచితే వీరు అక్కడ గడపడానికి చాలా ఎక్కువగా కష్టపడతారు అలాగే వీరికే వీరు స్వీయ రక్షణ కోసం ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా వీరిలో ఉన్నటువంటి పిరికితనం వల్ల వీరు దానిని సాధించలేకపోతారు వీరి మెదడుకు ఏవైనా బలమైనటువంటి గాయాలు లేదా బలమైనటువంటి ఆలోచన భావాలు కలిగినప్పుడు కూడా వీరు భయపడతారు వీరు భిన్నంగా ఉంటారు అయితే కొన్ని సందర్భాలలో మాత్రం వీరిలోని ధైర్యం బయటపడుతుంది ముఖ్యంగా ఎదుటి వారు వీరిని చూసి నవ్వినప్పుడు లేదా వీరి ఇష్టపడేటువంటి వ్యక్తి వీరికి దూరం అయ్యేటువంటి సందర్భంలో వీరిలోని ధైర్యం బయటపడుతుంది వీరు వీరి జీవితాన్ని ప్రత్యేకంగా వీరికే వీరు అనుభవించడానికి కూడా భయపడతారు సహజంగా వీరు అవుట్సోర్సింగ్ లాంటి ఉద్యోగాలు చేయడానికి కూడా భయపడతారు వీరి నిర్లక్ష్యం కారణంగా వీరి జీవితంలో వీరు ఏదైనా పెద్ద దానిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జన్మించిన వారు చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ వారి జీవితంలో ముందుకు వెళ్తారు అయితే వీరు ఎప్పుడూ కూడా వీరి స్నేహితులు ఇంకా బంధువులు వీరి చుట్టుపక్కల ఉండటానికి వీరు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు నిజానికి వారి మధ్యలో ఉండటమే వీరికి అత్యంత ఆనందం కలిగించేటువంటి విషయం వీరు కుటుంబాన్ని ఇంకా గృహ జీవితాన్ని గడపడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు ఇతరులకు సంబంధించినటువంటి అవసరాలను తీర్చడం పట్ల వీరు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడతారు ముఖ్యంగా ఇతరులు వీరికి ఏదైనా పని చెప్తే దానిని చేయటానికి వీరు భయపడతారు వీరి జన్మత వీరు పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా వీరు ఎప్పుడూ కూడా శాశ్వతమైన ఇంకా అంకితమైనటువంటి స్నేహాలను మాత్రం పొందలేకపోవచ్చు వీరు వీరి కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఇంకా వీరి కుటుంబ సభ్యులే వీరి అవసరాలన్నింటినీ తీర్చడం వల్ల వీరు బయట ప్రపంచం గురించి పెద్దగా ఆలోచించరు జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జన్మించిన వారు వారికే వారి ధైర్యం తెచ్చుకుని ముందుకు వెళ్తే వారి జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి వెళ్తారు వీరి భాగస్వామ్య ఎంపిక విషయంలో కూడా వీరు ఒక్క ప్రశ్న కూడా అడగరు అయితే వీరికి లోతైన భావాలు ఉన్నటువంటి భాగస్వామిని పొందుతారు ముఖ్యంగా వీరి భాగస్వామి వీరి కన్నా చురుకైన వారే ఉంటారు అయితే వీరి వివాహానికి సంబంధించి కొద్దిగా ఆలస్యం జరుగుతుంది అలాగే వీరికి ప్రేమ వివాహాలు కలిసిరావు ముఖ్యంగా వీరు ప్రేమించిన వ్యక్తి దగ్గర కూడా వీరి వ్యవహారాన్ని చెప్పడానికి వీరు భయపడతారు ముఖ్యంగా వీరు ఎవరినైనా అమితంగా ప్రేమిస్తే మాత్రం వారికి దూరంగానే ఉంటారు అయితే వీరు వీరి జీవితంలో మాత్రం గొప్ప ఆశయాలను ఇంకా గొప్ప ప్రవర్తనను కలిగి ఉంటారు సాధారణంగా వీరి వీరి జీవిత భాగస్వామి దగ్గర వీరి ఆలోచనలను పంచుకుంటారు అలాగే వీరి జీవితంలోకి వీరి జీవిత భాగస్వామి వచ్చిన తర్వాత వీరి అలవాట్లు ఇంకా వీరి అభిరుచులు మారుతాయి ముఖ్యంగా వీరి పదమై విరమణ వరకు కూడా వీరు చాలా ఎక్కువగా కూడా వీరి భాగస్వామిపై ఆధారపడతారు జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జన్మించిన వారు ఏ ఉద్యోగంలో చేసినా సరే వారు ఎక్కువ ప్యాకేజీతో కూడుకున్నటువంటి జాబ్ ని పొందగలుగుతారు ముఖ్యంగా వీరు సేవా రంగానికి చెందిన వాటిలో రాణించగలుగుతారు అలాగే క్రమశిక్షణగా వీరికి అందించినటువంటి పనిని పూర్తి చేస్తారు అలాగే ముఖ్యంగా వీరు సమాజానికి సేవలు అందించేటువంటి వాటిలోనే పని చేయడానికి వీరు ఇష్టపడతారు అలాగే వీరి రాశి చిత్రం ప్రకారం వీరు కర్కాటక రాశికి చెందిన వారే అవుతారు వీరు అంత త్వరగా అలిసిపోరు అలాగే ముఖ్యమైన సమస్యల పరిష్కార దిశగా వీరి చేతిలో లేని పని గురించి కూడా వీరు ఎక్కువగా బాధపడుతూ ఉంటారు వీరు ఎక్కువగా కూడా బ్లూ కలర్ని ఇష్టపడతారు అలాగే వీరి యొక్క 
అనుభూతిని సంతోషాలను పంచుకోవడానికి వీరు తరచూ స్వీట్స్ ని పంచడం అలవాటు చేసుకుంటారు వీరి జీవితంలో వీరు ఎదుగుతూ ఉంటే కూడా వీరి బరువు పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా వీరు శారీరకంగా వారి వయసు కన్నా ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉంటారు అందుకోసం వీరు తినేటువంటి ఆహార నియమాలను మార్చుకోవడం మంచిది ముఖ్యంగా వీరు తినేటువంటి పనుల విషయంలో వీరి బరువును పెంచేటువంటి పనులనే వీరు తినడానికి ఇష్టపడతారు వీరు నీటిని ఇంకా ద్రవాలను ముఖ్యంగా జ్యూస్ లాంటి వాటిని ఎక్కువగా తాగుతారు ఆరోగ్యపరంగా వీరు చాలా బలంగా ఉన్నప్పటికీ వీరి గుండెకు సంబంధించి ఇంకా వీరి నాడి వ్యవస్థకు సంబంధించి వీరు ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించాలి మొత్తంగా జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీన జన్మించిన వారి గురించి చెప్పాలి అంటే వీరు చాలా కష్టపడేటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వారు అలాగే ప్రతి పనిలో కూడా అంకితమైనటువంటి భావంతో వీరు చేస్తారు అలాగే వీరు వీరి స్నేహితులు బంధువులను వీరి భాగస్వామిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు అలాగే ప్రతి వ్యక్తి పట్ల వీరికి అవగాహన ఉంటుంది కానీ అస్సలు బయటపడరు వీరికి సమాజానికి సేవ చేయాలి అలాగే సమాజం కోసం ఏదైనా చేయాలి అనేటువంటి తపన ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా అందులోనే వీరు సంతోషాన్ని ఎంపుంచుకుంటారు వీరిని కొద్దిగా పొగిడినా సరే చాలా పొంగిపోతారు కూడా వీరికి కుంభరాశికి చెందినటువంటి భాగస్వామిని కనుక వీరు భాగస్వామిగా చేసుకున్నట్లయితే వీరి జీవితం ఇంద్రధనస్సులా ఉంటుంది అలా కాకుండా తుల రాశికి చెందినటువంటి వ్యక్తిని మాత్రం వివాహం చేసుకుంటే వీరి జీవితం మొత్తం కూడా వెసుగు చికాకుతో సరి నిండిపోతుంది జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జన్మించిన వారికి కలిసి వచ్చేటువంటి రంగులో ఆరెంజ్ కలర్ ఇంకా క్రీమ్ కలర్ ముఖ్యంగా ఆరెంజ్ కలర్ అనేది సంతోషాలకి ఇంకా మనలో సానుకూలమైనటువంటి ప్రభావాన్ని నింపడానికి మన జీవితాన్ని ఉత్సాహంగా నడపడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా క్రీమ్ కలర్ మనలో ప్రశాంతతను ఇంకా చక్కదనాన్ని నింపుతుంది మనలోని గొప్పతనాన్ని ఎదుటి వారికి తెలిసేలా చేస్తుంది జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జన్మించిన వారు ధరించవలసినటువంటి రత్నము గోమెటకము అలాగే వీరికి కలిసి వచ్చేటువంటి సంఖ్యలు ఒకటి ఏడు ఒకటవ నంబర్ అనేది మన ఉన్నతికి సంకేతం అలాగే మన సంతోషానికి సంకేతం ఏడవ నంబర్ అనేది మనలోని డిటర్మినేషన్కి సంకేతం జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జన్మించిన వారికి కలిసి వచ్చేటువంటి వారాలు సోమవారము ఇంకా శనివారము అలాగే వీరికి మనం ఏదైనా బహుమతిగా ఇవ్వాలి అనుకుంటే వైట్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ని కానీ లేదా ఏదైనా వంటలకు సంబంధించిన బుక్ ని కానీ ముఖ్యంగా మన ఎమోషనల్ వాల్యూస్ ని తెలిపేటువంటి బుక్స్ ని కానీ వీరికి బహుమతిగా మనం ఇచ్చినట్లయితే వీరు సంతోషిస్తారు ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి